హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ సోలార్లో సోలార్ ఎనర్జీ సోర్సెస్లో ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోతున్నాం సోలార్ కలెక్టర్స్ అంటే ఏంటి అండ్ సోలార్ ఈ కలెక్టర్స్ టైప్స్ ఏంటి సో మనం ఈ రెన్యువల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి నాన్ రెన్యువల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి అనేది మనం ప్రీవియస్గా తెలుసుకున్నాం అండ్ సమ్ సోలార్ పవర్ ప్లాంట్ గురించి కూడా తెలుసుకున్నాం ఈరోజు మనం ఈ సోలార్ కలెక్టర్స్ అంటే ఏంటి అవి టైప్స్ ఏముంటాయి అనేది మనం బ్రీఫ్గా తెలుసుకుందాం మన ఛానల్లో ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సేఫ్టీ వీడియోస్ సో అవన్నీ కూడా చూడండి ఎవరికైతే యూజ్ అవుతాయి అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి తప్పకుండా షేర్ చేయండి అండ్ వేరే కాలేజీలో ఉన్న మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి వాళ్ళకి కూడా ఈ వీడియోస్ యూజ్ అవ్వచ్చు అండ్ ఇన్ కేస్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే మన ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈరోజు మన టాపిక్ చూద్దాం ఓకే సో మనం ఫస్ట్ ఈ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ సోలార్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటనేది తెలుసుకుందాం అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ సోలార్ ఎనర్జీలో ఫస్ట్ డైరెక్ట్ థర్మల్ అప్లికేషన్ అంటే మనం ఏదైతే సన్ నుంచి వచ్చిందో ఆ మొత్తం హీట్ని వాడుకొని అప్లికేషన్స్ అంటే యూజ్ చేసుకుంటే అవి ఎన్ని టైప్స్ డైరెక్ట్ సన్ హీట్ని ఫస్ట్ది వాటర్ హీటింగ్ సెకండ్ది స్పేస్ హీటింగ్ థర్డ్ది అగ్రికల్చరల్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రాసెస్ హీటింగ్ సో అగ్రికల్చరల్కి అండ్ ఇండస్ట్రీలో ఏవైనా ప్రాసెస్ ఉంటే దాని యొక్క హీటింగ్ చేయడం కోసం ఆ డైరెక్ట్ సన్లైట్ని దాని యొక్క హీట్ని వాడుకుంటే దాన్ని మనం డైరెక్ట్ థర్మల్ అప్లికేషన్స్ అన్నాం ఓకే నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రిక్ పవర్ జనరేషన్కి మనం వాడుకున్నట్లయితే దాన్ని మనం జనరేషన్ విత్ హార్ట్ వర్కింగ్ ఫ్లూయిడ్ అంటే ఏవైతే హా వాటర్ ఉందో దాన్ని మనం ఈ సన్తో ఈ సన్ యొక్క రేడియేషన్తో ఆ రేస్తో హీట్ చేస్తే అది హార్ట్ ఫ్లూయిడ్ కింద మారుతుంది కదా సో ఆ హార్ట్ ఫ్లూయిడ్ని యూజ్ చేసి మనం పవర్ జనరేట్ చేస్తే అంటే అది స్టీమ్ కింద కన్వర్ట్ చేసి మనం టర్బైన్ రొటేట్ చేసినట్లయితే దాన్ని మనం జనరేషన్ విత్ హార్ట్ వర్కింగ్ ఫ్లూయిడ్ జనరేషన్ విత్ ఫోటో వాల్టాయిక్స్ సో మనం ఫోటో వాల్టాయిక్స్ యూజ్ చేస్తే ఓకే అంటే ఆ హీట్ని తీసుకొని మనం ఈ ఫోల్టో వాటై వాల్టాయిక్ సిస్టమ్ యూజ్ చేసుకొని మనం పవర్ జనరేట్ చేస్తే అది హీట్ అయిపోతుంది లేదు విండ్ ఓటీసీ టైడలు జియోధర్మలు హైడలు సో ఇవన్నీ కూడా ఈ ఎలక్ట్రిక్ పవర్ జనరేషన్ని చేయడానికి యూజ్ చేసే పద్ధతులు బయోమాస్ అండ్ బయోగ్యాస్ జనరేషన్ కూడా ఉన్నాయి ఓకే సో మనం ఇవి అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ సోలార్ ఎనర్జీలో మెయిన్గా మనం చూసుకుంటే ఈ టాప్ పోర్షన్ చూసుకోవచ్చు ఓకే ఇప్పుడు మనం థర్మల్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా థర్మల్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ సోలార్ ఎనర్జీ సో అవి ఏంటి ఫస్ట్వి వాటర్ హీటింగ్ స్పేస్ హీటింగ్ ఆర్ కూలింగ్ ప్రాసెస్ హీటింగ్ రిఫ్రిజిరేషన్ డిస్టిలేషన్ ఫర్నెస్ హీటింగ్ ఎలక్ట్రిక్ పవర్ జనరేషన్ కుకింగ్ పంపింగ్ సో ఇన్ని మనం సోలార్తో ఆ సోలార్ ఎనర్జీతో ఆ సోలార్ రేస్తో ఇన్ని అప్లికేషన్స్ మనం చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఈ సోలార్ ఎనర్జీకి బేస్ అయిన కలెక్టర్స్ గురించి సో ఆ కలెక్టర్స్ అంటే ఏంటి అవి ఎన్ని టైప్స్ అనేవి మనం బేసిక్గా చూద్దాం నెక్స్ట్ వీడియోలో వాటర్ హీటింగ్ చూద్దాం అండ్ స్పేస్ హీటింగ్ చూద్దాం అండ్ అదేవిధంగా రిఫ్రిజిరేషన్ అలా ఒక్కొక్క దాని గురించి మనం చెప్పుకుంటూ వెళ్దాం ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ సోలార్ కలెక్టర్ అంటే ఏంటి సోలార్ కలెక్టర్ దాని నేమ్లోనే ఉంది ఈ సన్ నుంచి వచ్చిన ఆ రేస్ని దాని యొక్క హీట్ని కలెక్ట్ చేసుకుంటుంది సో కలెక్ట్ చేసుకొని ఎక్కడైతే రిక్వైర్మెంట్ ఉందో అక్కడికి అది అందిస్తుంది సో అది మనం డయాగ్రామ్లో చూసుకున్నట్లయితే ఇది ఒక సోలార్ కలెక్టర్ ఓకే సో ఈ సోలార్ కలెక్టర్ మనకి ఎలా ఉంటుంది అంటే మనం ఫస్ట్లో చూపించుకున్న విధంగా సో ఇది సోలార్ కలెక్టర్ మనం ఎక్కువగా బ్లాక్ ప్యానల్స్ చూస్తూ ఉంటాం కదా సో ఆ బ్లాక్ ప్యానల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం సోలార్ కలెక్టర్ అంటాం ఓకే సో ఇది ఫ్లాట్గా ఉంది కదా దీన్ని మనం ఫ్లాట్ ప్లేట్ సోలార్ కలెక్టర్ అంటే రేసు డైరెక్ట్గా ఇంది మీదకి వచ్చి ఓకే సో కిందన 
మనకి అబ్జార్బెంట్ ఉంటుంది సో అబ్జార్బెంట్ ఏం ఏం చేస్తుందంటే దాన్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది ఆ వచ్చిన సన్ రేస్ని ఓకే సో అది మనం ఒకసారి చూద్దాం సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మనకి ఒక గ్యాస్కెట్ ఉంది అంటే మనం సాధారణంగా ఏం చేస్తామంటే టాప్లో ఒక గ్లాస్ అనేది వేసుకుంటాం ఆ సన్ రేస్ లోపలికి వెళ్ళాలి సో డైరెక్ట్గా ఇవి ఏవైతే ఈ చూబు ఈ మిగతా ఏవైతే ఉన్నాయో అవి బయటికి ఎక్స్పోజ్ అవ్వకుండా ఒక గ్లాస్ అనేది మనం వేసుకుంటాం సో దాన్ని మనం గ్లేజింగ్ అంటాం ఓకే సో గ్లేజింగ్ మనం వేసుకున్న తర్వాత దాన్ని పట్టుకోవడానికి ఒక గ్యాస్ కట్ ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటి దీని యొక్క కాంపొనెంట్స్ ఇది హెడ్డర్ మనకి మెయిన్ కావాల్సిన కాంపొనెంట్ హెడ్డర్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇది రైజర్ చూబు సో అదేంటి అనేది నేను చెప్తాను ఇది రైజర్ చూబు అండ్ ఇది అబ్జార్బర్ ప్లేట్ ఓకే అండ్ బాటంలో ఉన్నది ఇన్సులేషన్ అండ్ ఇది కేసింగ్ ఓకే సో ఇక్కడ మనం మన మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటి అంటే ఈ సన్ రైజ్ డైరెక్ట్గా ఇలా వచ్చి ఈ గ్లేజర్ మీద పడి గ్లేజర్ నుంచి ఈ కిందన ఏవైతే ఈ రేజర్స్ ఉన్నాయో రేజర్ చూబ్ అంటే ఏం లేదు ఇక్కడి నుంచి ఈ బాటమ్ హెడ్డర్ నుంచి టాప్ హెడ్డర్ కనెక్ట్ చేసే ఒక పైపు సో దాన్ని మనం రేజర్ అన్నాం సో మనం ఏం చేస్తామో అంటే ఇక్కడ ఏదైతే హీట్ ఇచ్చామో సపోజ్ ఒక నార్మల్ టెంపరేచర్ ఉన్న వాటర్కి ఇక్కడ పంపించాం ఇన్పుట్ సో పంపించిన తర్వాత అది ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా ఇదంతా ఫిల్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఎప్పుడైతే మనకి హీట్ ఇక్కడ వస్తుందో ఇక్కడ మనం మధ్యలో అబ్జార్బర్ ప్లేట్ ఉంది కదా ఇక్కడ బాటంలో ఓకే సో ఈ బాటంలో ఎప్పుడైతే అబ్జార్బర్ ప్లేట్ ఉందో అంటే ఏంటి డైరెక్ట్గా ఆ సన్ రేస్ అనేవి ఇలా వచ్చి ఈ అబ్జార్బర్ ప్లేట్ వరకు వస్తాయి సో అబ్జార్బర్ ప్లేట్ ఎప్పుడైతే అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుందో దాని పైన ఉన్న ఆ ట్యూబ్ ఏదైతే ఉందో అది ఆటోమేటిక్గా హీట్ అవుతుంది ఓకే సో ఎప్పుడైతే హీట్ అయ్యిందో దాని లోపల ఉన్న వాటర్ కూడా హీట్ అయ్యి దాని యొక్క టెంపరేచర్ మారుతుంది సో ఆటోమేటిక్గా మనం ఏం చేసాం ఆ వాటర్ని హీట్ చేసాం సో ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్గా ఆ ఏదైతే హీట్ అయిందో వాటరు అది ఈ హెడ్డర్లోకి వెళ్ళి మనకు కావాల్సిన ప్లేస్కి పంపిస్తాము సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇది అబ్జార్బర్ డీటెయిల్స్ సో ఇది రైజర్ చూబు సో ఈ చూబు ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము సో ఇది అబ్జార్బర్ ఫిన్ చూసారు కదా సో అబ్జార్బర్ ఫిన్లో ఇలాగా మనకి చూబ్ అనేది కూర్చుంటుంది సో ఎప్పుడైతే డైరెక్ట్గా రేస్ ఎలా వచ్చిందో ఈ అబ్జార్బర్ ఫిన్ ఏం చేస్తుంది అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది అండ్ దాని మీద ఉన్న ఈ చూబు హీట్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్గా ఓకే సో ఈ ఇన్సులేషన్ ఎందుకు మరి అంటే అబ్జార్బర్ చే అబ్జార్బ్ చేసుకున్న హీటు బయటికి డిసిపేట్ అవ్వకుండా ఇక్కడ ఒక ఇన్సులేషన్ మనం ప్రొవైడ్ చేసుకున్నాం సో ఈ మొత్తాన్ని కూడా ఒక దాంట్లో మనం క్యారీ చేయాలి కాబట్టి మనకి కేసింగ్ అనేది ఉంది సో అందుకే మనకి బాక్స్ టైప్ కనిపిస్తే అందులో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఉంటాయి ఓకే సో ఇప్పుడు దీని యొక్క డిస్క్రిప్షన్ ఒకసారి మనం చదువుకుందాం సో నేను ఈ డిస్క్రిప్షన్ ఎందుకు ఇస్తున్నాను అంటే చాలా వరకు చాలామంది ఏం చేస్తున్నారు అంటే చదువుకి వెళ్ళిపోతున్నారు అని అంటున్నారు సో నేను చదువుతూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ప్రతి పాయింట్ కూడా ఇన్ కేస్ నాకు గుర్తుండకపోతే ఇలా చదవడం వల్ల మీకు గుర్తుంటుంది సో మీరు కూడా కొన్ని పాయింట్స్ మీకు వస్తాయి అని చెప్పి ఈ డిస్క్రిప్షన్ రాయడం జరుగుతుంది లేకపోతే ఈ డిస్క్రిప్షన్ అనేది అనవసరం డైరెక్ట్గా మామూలుగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు డిస్క్రిప్షన్ చదువుదాం సోలార్ ఎనర్జీ కలెక్టర్స్ ఆర్ స్పెషల్ కైండ్ ఆఫ్ హీట్ ఎక్స్చేంజర్స్ సో ఈ సోలార్ కలెక్టర్స్ అనేవి స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ హీట్ ఎక్స్చేంజర్ అంతే కదా సో ఇక్కడ హీట్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది జరుగుతుంది ద ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఏం ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తుంది సోలార్ రేడియస్ ఎనర్జీ టు ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్పోర్ట్ మీడియం సో ఆ సోలార్ ఎనర్జీని ఇంటర్నల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మీడియం ఏదైతే ఉందో దానికి హీట్ అనేది ఎక్స్చేంజ్ చేస్తుంది ద మేజర్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఎనీ సోలార్ సిస్టమ్ ఈజ్ ది సోలార్ కలెక్టర్ సో మనం ముందు అనుకున్నాం కదా ఏదైనా సరే ఈ సోలార్ సిస్టమ్కి మెయిన్ కాంపోనెంట్ ఏంటి అంటే సోలార్ కలెక్టర్ దిస్ ఈజ్ ఏ డివైస్ దట్ అబ్జర్వ్స్ ది ఇన్కమింగ్ సోలార్ రేడియేషన్ కన్వర్ట్స్ ఇట్ ఇన్ టు హీట్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ది హీట్ టు ఏ ఫ్లూయిడ్ సో ఈ కలెక్టర్ యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటి ఇట్ ఈస్ ఏ డివైస్ అబ్జర్వ్ ది హీట్ హీట్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది ఎలాగా ఇన్కమింగ్ సోలార్ రేడియేషన్ ఆ సోలార్ రేడియేషన్ ఏవైతే వచ్చిందో దానిలో ఉన్న హీట్ని అబ్జార్బ్ చేసుకొని దేనికి కన్వర్ట్ చేస్తుంది కన్వర్ట్ ఇన్ టు హీట్ సో హీట్ కింద కన్వర్ట్ చేసి 
అండ్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ది హీట్ టు ఏ ఫ్లూయిడ్ సో అది ఆ హీట్ని ఫ్లూయిడ్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది యూజువల్లీ ఎయిర్ సో అది మీడియం ఏదైతే అదే ఎయిర్ మనం సర్క్యులేట్ చేస్తే ఎయిర్ అండ్ వాటర్ సర్క్యులేట్ చేస్తే వాటర్ లేదా ఆయిల్ సర్క్యులేట్ చేస్తే ఆయిల్ ఏది మనం మీడియా సర్క్యులేట్ చేస్తే అది హీట్ అవుతుంది ఫ్లోయింగ్ తుది కలెక్టర్ సో ఏ మీడియం అయితే ఆ కలెక్టర్ నుంచి ఫ్లో అవుతుందో దాన్ని మనం హీట్ చేస్తాం ద సోలార్ ఎనర్జీ కలెక్టెడ్ ఈజ్ క్యారీడ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ది సర్క్యులేటింగ్ ఫ్లూయిడ్ ఎయిదర్ బై డైరెక్ట్లీ టు ది హాట్ వాటర్ ఆ స్పేస్ కండిషనింగ్ ఎక్విప్మెంట్ సో అది ఏంటి అంటే మనం ఎక్కడికైతే కావాలనుకుంటున్నామో ట్యాంక్కి కావాలా లేదా స్పేస్కి కావాలా సో దాన్ని బట్టి మనం ఆ ఎనర్జీని మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూ ఉంటాము అంటే సపోజ్ మనం వాటర్ హీటర్ కావాలనుకుంటే వాటర్ని మనం హీట్ చేసుకొని ట్యాంక్లో తీసుకొని మనం యూజ్ చేసుకుంటాం లేదు డైరెక్ట్గా కావాలంటే డైరెక్ట్గా తీసుకుంటాం అలాగే స్పేస్ హీటింగ్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఏ రూము మనం హీట్ చేయాలో ఆ రూమ్కి మనం తయారు చేసుకుంటాం సో ఇవన్నీ కూడా మనం సోలార్ కలెక్టర్ గురించి తెలుసుకోవాల్సింది దేర్ ఆర్ బేసికల్లీ టూ టైప్స్ ఆఫ్ సోలార్ కలెక్టర్స్ సో టైప్స్ ఆఫ్ కలెక్టర్లోకి వచ్చేసరికి మెయిన్గా టూ టైప్స్ ఒకటి నాన్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆర్ స్టేషనరీ నాన్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆర్ స్టేషనరీ కలెక్టర్స్ రెండోది కాన్సన్ట్రేటింగ్ కలెక్టర్స్ ఓకే సో ఇది నాన్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆర్ స్టేషనరీ కలెక్టర్స్నే మనం ఫ్లాట్ ప్లేట్ కలెక్టర్స్ అంటాం అంటే దాని నేమ్లోనే ఉంది నాన్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ అంటే వచ్చిన రేస్ అన్నీ కూడా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది కానీ దాన్ని ఒక దగ్గరికి మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయట్లేదు ఓకే కానీ కాన్సన్ట్రేటింగ్ కలెక్టర్లో ఏం చేస్తాము అంటే ఈ వచ్చిన ఈ వచ్చిన రేస్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో ఈ వచ్చిన రేస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నిటిని కూడా మనం ఒక దగ్గర కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాము సో లైక్ ఇలాగనమాట ఓకే సో ఇది కాన్సన్ట్రేటింగ్ కలెక్టర్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనం నాన్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ కలెక్టర్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఈ నాన్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ కలెక్టర్ హ్యాస్ ది సేమ్ ఏరియా ఫర్ ఇంటర్సెప్టింగ్ ది అబ్జార్బింగ్ సోలార్ రేడియేషన్ సో మనం ఎంతైతే ఏరియా ఇచ్చామో అంత ఏరియా కూడా అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది వేర్ ఎస్ ఎ సన్ ట్రాకింగ్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ సోలార్ కలెక్టర్స్ యూజువల్లీ హ్యాస్ కాన్కేవ్ రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ టు ఇంటర్సెప్ట్ ది ఫోకస్ అండ్ సన్స్ ది సో అది మనం ఏం చేస్తామంటే ఇవి సాధారణంగా ఫ్లాట్ ఉంటాయి సో మనం ఎక్కువగా చూసుకుండే చూసే కలెక్టర్స్ ఇవి అనమాట సో ఇవి ఏం చేస్తాయి అంటే చిన్న కాంకేవ్ సేఫ్లో ఉన్నా సరే ఫ్లాట్గానే ఉంటాయి వచ్చిన రేడియేషన్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి ఓకే సో ఇది మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాము ఇదే ఫ్లాట్ ప్లేట్ సోలార్ కలెక్టర్ ఓకే సో మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి డైరెక్ట్గా సన్ రైజ్ ఎలా వస్తాయి సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ ప్లేట్ అబ్జర్వ్ చేసుకొని దాన్ని ఆ రైజర్ ట్యూబ్లో ఏవైతే ఉందో మీడియం దానికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే బాటంలో ఈ పైపు మనకి ఎలా ఉంటుంది ఒక్కొక్కటి స్ట్రైట్గా ఉంటాయి సో అది టైప్ ఆఫ్ కలెక్టర్ని బట్టి మారిపోతూ ఉంటుంది మనం ఇల్లెట్ ఎలా ఇస్తాము సో ఇలాగ మొత్తం అబ్జర్వ్ చేసుకొని హీట్ని పైకి అనేది వెళ్ళిపోతుంది ఓకే సో ఇది రియల్ పిక్చరు ఓకే నెక్స్ట్ సెకండ్ మనం ఏమనుకున్నాం కాన్సన్ట్రేటింగ్ సోలార్ కలెక్టర్ సో కాన్సన్ట్రేటింగ్ సోలార్ కలెక్టర్లో ఏం చేస్తామంటే ఈ వచ్చిన రేస్ అన్నీ కూడా సో ఇలా వచ్చిన రేస్ అన్నీ కూడా జస్ట్ దాన్ని హిట్ చేసి ఇలా ఉంటుంది అనమాట కాంకేవ్ సేఫ్లో ఉంటుంది సో హిట్ చేసి మళ్ళీ ఒక ఏదైతే పాయింట్ ఉందో దానికి కాన్సన్ట్రేట్ అవుతాయి అందుకే దీన్ని కాన్సన్ట్రేటింగ్ కా కలెక్టర్ అన్నాం ఓకే సో కాన్సన్ట్రేటింగ్ కలెక్టర్లో ఏమవుతుంది అంటే మనకి ఇలాగా ఈ షేప్లో ఉంటుంది అనమాట సో ఈ షేప్లో ఉన్నప్పుడు వచ్చిన ఈ రేస్ అన్నీ కూడా ఇలా పడి సో ఇక్కడ ఏదైతే మనం రిసీవర్ అనుకున్నామో ఈ రిసీవర్కి అవన్నీ కూడా గైడ్ చేయబడి ఉంటాయి సో ఎప్పుడైతే మొత్తం ఈ హీట్ అంతా కూడా వెళ్ళిందో ఆటోమేటిక్గా అది ఏమవుతుంది హీట్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో అదే మనకి ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇది యానిమేషన్ సో ఇక్కడ నుంచి వాటర్ ఎలా వెళ్తుంది సో అది ఆ హీట్ వల్ల హీట్ అయిపోయి రెడ్గా బయటకు వచ్చేస్తుంది ఆ రెడ్ కలర్లో ఉంది కదా సో ఫస్ట్ బ్లూ వెళ్ళింది హీట్ అయిన తర్వాత అది రెడ్ కలర్లో బయటకు వచ్చింది సో యారో ఆ కలర్లో ఉండడం వల్ల ఓకే సో దీని గురించి మనం చూసుకున్నట్లయితే కాన్సన్ట్రేటింగ్ కలెక్టర్స్ ఆర్ సూటబుల్ ఫర్ హై టెంపరేచర్ అప్లికేషన్స్ సో ఈ మెయిన్గా హై టెంపరేచర్ అప్లికేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దానికోసం మాత్రం డిజైన్ చేశారు ఎందుకంటే మనం కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ మొత్తం రేడియేషన్ని సో మనకి ఆటోమేటిక్గా ఎక్కువ టెంపరేచర్ అనేది మనం గ
लिक्विड यूज सो आ सोलार कलेक्टर्स एवं वाटरेंट डिफरेंट टाइप मन पे अंत मन वाटर वाड़ते वाटर हीटर अनवु अंड एयर वाड़ते स्पेस हीट सो इला मन वाट हीट ट्रांसफर बटी मीडिय बटी कलेक्टर्स मल्ल फर्दर का क्लासीफे उठाएन सो फ्रीजिंग लिक्ड एयर हीट ट्रांसफर आईल सो दीन वाल मन डिफरेंट डिफरेंट कलेक्टर्स डिवेड सो इधी कांसट्रेट कलेक्टर्स सो इन मन फ्लाट प्लेट कलेक्टर्स तेसकना रेडवे कांसट्रेट कलेक्टर्स तेसकना ओके सो ई टापिक अर्थमान एवं डाउट्स उसे अड़कें मैं ान सब्सक्रैब् चुस्को शेर चयी लाइक् अं कामें वीडियो फाइव हड्रेड वीडियो अवी कामें वाट वीडियो की चूसी सो ये वीडियो एक्वेंटारो सो दाने मैं प्रयारीटी तस्को अला वीडियो एक्वेदे जरूर सो इवन चूँ एवरक यूज वाली तक को शेर चयी यह प्रजेश स्लैड शेर अकौंटे अंड अदे विधि इंस्टाग्राम मन अकंटी सो दाँ फाउं रेग्युर् अडेट्स उठाई थैंक यू